Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un cas assez particulier hein, qu'on a un peu tout du mal à supporter en tant que femme. Bon, même pour les hommes d'ailleurs, c'est très difficile à supporter. Euh, c'est quand euh, le conjoint soutient l'ex. Alors ça, ça peut être très difficile à vivre. On a des jalousies mal placées qui, euh, qui, font, qui surgissent. Hein. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il le soutient Pourquoi est-ce qu'il y va Ou est-ce qu'elle y va quand il appelle Pourquoi est-ce qu'il est toujours là pour répondre au téléphone, pour répondre à ses questions, euh, etc. Donc ça crée une jalousie à l'intérieur de nous. Et, euh, et on s'en prend à notre conjoint parce qu'il est présent pour l'ex. Alors souvent, il faut être assez ouvert pour voir euh, d'où vient en fait euh, cette aide que notre conjoint fournit à son ex. Il faut essayer de comprendre quel était ce patrimoine, hein, ce qui s'est passé, enfin le, le patrimoine de cet ancien couple, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la rupture. Alors souvent ce qui arrive, c'est qu'en fait euh, le conjoint euh, qui est présent euh, pour l'ex, hein, ce qui se passe, c'est que souvent inconsciemment il a une espèce de, de culpabilité. Euh, C'est-à-dire que c'est lui souvent qui est parti, qui a fait que le couple euh, s'est arrêté qui a fait euh, euh, qu'il y ait un divorce, une vente de maison, euh, des enfants séparés. Souvent, ça vient de son fait à lui. Alors, je ne veux pas dire que c'est de sa faute, euh, si le couple a rompu, hein, ça, ça peut très bien être euh, une situation qui vient des deux, mais la rupture vient de son fait. C'est lui qui a énoncé la chose. C'est ce que je veux dire, en fait. Même si c'est euh, l'ex-conjoint qui, qui avait des problèmes, ou qui a fait un il peut y avoir tellement de de situations, on ne peut pas toutes les énumérer, c'est impossible. Mais par contre, souvent ce qui se passe, si on réfléchit à la situation, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il est tout le temps là pour elle Pourquoi il est tout le temps là pour son ex Mais en fait, souvent, dans la plupart des cas, c'est parce que c'est lui qui était la raison de la séparation, c'est lui qui a décidé de dire maintenant on s'arrête. Alors on peut très bien se dire ouais, et alors C'est fini, c'est fini, maintenant s'il n'a plus de sentiments pour elle, il n'a pas besoin... Ben, en fait, ce qui se passe, c'est... Euh, qu'il essaye de se racheter une bonne image vis-à-vis -vis, euh, de lui-même et vis-à-vis -vis, euh, du monde. Parce qu'en fait, souvent, euh, quand la personne a, a décidé, quand euh, votre conjoint a décidé d'arrêter la relation, ben, il y a eu une forme de culpabilité, non pas par rapport à son couple, hein, parce qu'il savait que son couple était mort, hein, c'est pas le sujet, mais vis-à-vis euh, -vis de la famille, vis-à-vis -vis des amis, vis-à-vis -vis de ses enfants aussi, parce qu'il... Euh, il il, il, il casse un modèle familial, hein. il y a beaucoup de choses et du coup ça a terni son costume, hein, et ça a terni son image, ça a cassé euh, l'estime qu'il avait de lui-même, il a besoin de se racheter cette estime. Et en essayant de faire qu'il s'entende bien avec son ex-compagne, ben en fait ça apaise les tensions qu'il y avait autour et ça rachète un peu le comportement qu'il a eu. Alors même s'il ne veut plus retourner avec cette personne, qu'il n'a plus aucun sentiment, qu'il est complètement détaché, ben c'est son estime qui a pris une claque. Et c'est ça qu'il essaye. Il essaye de se redorer le blason. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'en en fait, en allant l'attaquer sur ce terrain, ben vous n'arrangez pas la situation, mesdames. Euh, ce qu'il faut faire, c'est en fait garder votre jalousie. Alors, je ne dis pas qu'il faut garder pour soi des sentiments qui sont malsains. Non, la clé n'est pas là. Il faut juste essayer de prendre de la hauteur et de se dire, ok, s'il le fait, ce n'est pas pour elle, c'est pour lui-même. Et au lieu d'aller contre lui, ben moi, je, je, je veux avoir une bonne dynamique dans mon, cours, dans mon couple, pardon, donc je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner pour qu'il retrouve confiance en lui. S'il est complètement détaché de cette personne, et s'il est euh, heureux dans votre couple, si vous êtes heureux tous les deux, si vous êtes au-dessus de tout ça, le, le but c'est quand même d'avoir un couple qui est au-dessus de toutes ces jalousies, qui est au-dessus de ces choses malsaines. Si votre couple est suffisamment fort, euh, il faut réussir à l'accompagner. Si vous avez envie d'atteindre un couple qui, qui passe au-dessus de tous ces, ces problèmes-là, il faut euh, l'accompagner là-dedans, mesdames. Il faut être présent quand votre conjoint est de dire « Ok, tu n'as pas eu de soutien peut-être toute ta vie, mais moi je suis là pour toi, je vais te soutenir. Si tu as besoin d'avoir cette bonne entente, ok, je vais t'accompagner dans ce sens-là. Et je vais plutôt faire un travail sur moi-même et de me dire « Pourquoi j'ai cette jalousie ?» Pourquoi j'ai cette jalousie mal placée Si il m'aime et si on est heureux dans notre couple, je ne devrais pas être jaloux parce qu'il va résoudre un problème pour ses enfants. C'est difficile hein, de prendre cette hauteur. C'est difficile d'aller contre ses démons. Alors au lieu de rentrer dans ce cercle vicieux et euh, d'en vouloir à votre conjoint et de, de mener votre couple euh, malheureusement... Euh, 
peut-être même jusqu'à sa rupture. Hein. Alors, il faut aller dans son, avec son conjoint dans le bon sens. Il faut essayer de se dire, d'accord, il a envie de... Il est complètement détaché d'elle, mais il a envie d'apporter des choses positives vis-à-vis euh, euh, -vis des enfants. Il a envie que ça aille mieux avec ses enfants. Ok, je vais l'accompagner. Je vais aller avec lui dans ce sens-là. Et je vais me poser plutôt la bonne question. Pourquoi est-ce que moi, je suis jalouse Pourquoi est-ce que je suis jalouse alors qu'il n'y a plus rien entre eux il n'y aura plus rien. Je, je le sais, je le sens que, que leur couple est mort. Que par contre, avec moi, il se sent bien. Avec moi, il a du bonheur. Alors pourquoi je suis jalouse de ça Et là, il faut creuser. Puis en fait, ce qu'il en sort souvent, c'est que ça traduit un manque de confiance en soi. Hein si vous arrivez à vous remettre en question là-dessus, bah, la phrase 3, ce sera d'agir sur cette confiance que vous avez en vous-même et de l'installer. De vous faire du bien là-dessus et d'aller mieux. Et si vous, vous allez mieux, vous pourrez aider votre conjoint. Et si vous aidez votre conjoint à aller mieux, bah là, c'est tout le couple qui s'épanouit. C'est tout ce qu'on attend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça répondra à vos questions et à vos attentes. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous.